vísa á hátt í 300 umsækjendum um alþjóðlega verind úr landi. Þetta er metfjöldi brottvísana og sumir hafa dvalið hér í meiri um tvö ár. Dómsmálar á þeirra segir að verið sé að framfylgja lögum. Ríflega fjórðungu starfsfólks á Landspítala hefur upplifað kulnunar einkenni síðustu tólf mánuði og hluti þeirra hefur íhugað alvarlega að fara í veikindalífi. Máltækni gefur Aroni Gauja nýju ára kleift að tjá sig en hann getur einungis notast við fullorðinsrattir. Stærfræði þarf hann að læra á ennsku því fóreitinu er ekki til á íslensku. Úkrainsk þingkona segir að það væri brot á alþjóðalögum kæmist og rússar upp með að endu skilgreina landamæri Úkrainu að stríði loknu. Hún vonast til að sjá íslenska Eurovisinu að dagundur í Úkrainu á næsta ári. Hvar þegar sem stíga í land í Grímsey eru grænir af ógleði eftir sjóferðina. Heimamenn hafa fengið nóg og vilja nýja ferju. Gott kvöld vísa á hátt í 300 umsækjendum um alþjóðlega verend úr landi. Dómsmálar á þeirra segir að fólki hafi dvalið hér ólöglega og þetta hafi legið fyrir um tíma. Lögmaður fólksins segir dómsmál á dagskrá sem gæti breytt stöðu fólksins aldrei hafa fleiri verið í þessum sporum í einu. Fólki kemur við að á flest að vera sendi til Gríklands óháðu upprunalandi og samkvæmt upplýsingu frá útlendingastofnun hefur aldrei áðustaði til að vísa svo mörgum og landi á sama tíma. Dómsmálar á þeirra segir ástæðan fyrir því að hópurinn sé svo fjölmennur, síðan nú hafi flest land annum í reglunum sóttarnir á landamærum, margir hafi neitað að fyrir COVID-próf og því ekki hægt að framfylgja úrskurðum um brottvísun fyrir nú. Við heldin að... Heldi ég að þetta sé einhvern staðar í kringum 270 mann sem hafa dvalið hér í raun í ólagumætri tvöl. En er einhugur einar ríkustöldunum hvernig byrja að standa svona málum? Já, þetta eru bara, þeir sem eru að framfylgja þess eru bara að fara að íslenskum lögu. Þetta fólk er hér í ólagumætri dvöl. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Það eru sérstakar aðstæður, það var enginn brottfyldningur vegna faraldursins og þaralendi hefur fólki verið hérna í að sömu lengi. Hefur það enginn áhrif? Nei, ekki þessu tilfelli. Þetta fólk hefur verið hér á sína ábyrg. Þetta hefur legið fyrir gagvart þessu fólki í langan tíma um leið og þessar hindranir yrðu úr vegi að þá kæmi að þessum degi. Lögmaður fólk sem nú á að vísa á landi segir að þessa fullilinga séu ekki réttar. Í hópnum séu margir sem séu ekki sakaðir um að hafa tafið mál sín. Þar fyrir utan þá er annar hópur þarna undir sem að hefur verið sakaður um það að hafa tafið mál sín. Á þetta reyni núna fyrir hér að stóma Reykjavíkur, það er ákveðið prófmál sem að verði flutt 13. september næstkomandi og þessi hópur er mjög stór og fjölbreytilegur og þarna innanum eru margir aðalar sem að hafa ekki tafið mál sín með nokkrum hætti. Þannig að við getum verið þeirri stöðu í haust að það sé búið að framkvæma hér tugi eða hundru brottvísana sem eftir aðvikum kunna að teljast ólagmætar. Hversu lengi hefur fólkið verið hér? Það er bara mjög misjæmt. Það eru aðalar þarna einanum sem hafa verið í meira en tvö ár. Það er allur gangur á því. En sömur þessara aðila hafa náð hér góðum tengslum við land og þjóð, hafa fengið vilirðum vinnu, hafa jafnvel eignast hér barn og mynda tengslanet. Og þetta fólk er núna rifið upp með rótum og vísað á landi. Og það eru þetta ákvæðlega sorglegt. Rýmlega fjórðungur starfsfólks á Landspítala hefur fundið fyrir kulnunar einkennum síðastlínar tólmánuði og um fimmtungur hefur íhugað alvarlega að fara í veikindalegi vegna kulnunar eða örmögnunar. Frankvöldastjóri mannlöðis á Landspítala segir þetta mikið áhyggjöfni og að stiðja þurfi betur við hirbriði starfsfólk. Landspítalinn spurði starfsfólk nýverið hvort það hefði upplifað kulnunar einkenni í starfi síðastlínar tólmánuði. Miðju stöðurnar, 27 prósent starfsfólk sögðu upplifað kulnunarinkinni oft eða mjög oft. Það jafngildir því að um 17 hundruðu starfsmenn á Landspítala hafi glýmtuði slík einkenni síðustu mánuði en þau koma í kjölfar langvinnrar streitu. Um 28 prósent hafa stundum fundið slík einkenni, 26 prósent fundu þau sjaldan og 19 prósent aldri. Við erum að fylgjast með þessu og leikilatrið er náttúrulega að þessi líðan starfsfólks að hún breytir síðan ekki inn í eða yfir í langt tíma veikindi. Landspítalinn ráði ekki við að missa fólk úr starfi. Þegar spurt var hvort fólk hefði íhugað alvarlega að fara í veikindalefi vegna kulnunarinkenna eða örmögnunar á síðustu tólmánuðum, sögðust um 22 prósent vera mjög eða frekar samála því en aðrir frekar ósamála. Og það er mikið álag 
og búið að vera mikið álag á starfsfólki og, og við tökum þetta sem mjög alvarlega og við erum náttúrulega að leita allra leiða til þess að hjálpa fólki okkar eh, sem er búin að standa sig frábælega. Barnalæknir á Landspítalanum lýsti því í sjónvarsfréttum í vikunni að hafa þurft að fara í þriggja mánaða veikindalefi vegna kullunar og sagði álæð engum bjóðandi. Gunnar tekur undir það. Og þetta er ekki bara á Landspítalanum sem að fólk er að upplifa þetta, þetta er bara heilt yfir í heilbrýðiskerfinu þar sem við erum með mikið álag og í raun og vantar starfsfólk. Hann hefur áhyggjur á því að missa fólk úr starfi. Þessu verði að breyðast við og fyrsta skrefið sé að fjölga starfsfólki. Við þurfum á öllum að halda. Við sjáum bara að við erum nýkomin út úr COVID. Fólk er, er þreytt, það þarf að fara að hvíla sig. En, en þegar COVID-verkefni er búið þá taka bara ný verkefni. Verkefni fara ekkert. Við sjáum bara öldrun þjóðverinnar, við sjáum byðlista sem þurfum að fara í. Þannig að verkefnin eru bara að, að, að aukast. Varnargarðar verða ristir til að verja byggð í Grindavík, Bláalónið og orkuverði Svartsengi verði eldgós á svæðinu. Almannavarni draga nú upp ímsa sviðsmyndir af atburðurásinni sem gæti farið af stað. Já, við erum fyrst og fremst að horfa á jarðskjálta eins og svipað eins og hefur verið og svo auðvitað eldgósið er það, svona, það sem við erum kannski höfum mestar ágjör af þarna þessu svæði. Á þessari gerðutunglamynd frá veðurstofinu sést landrissið í kringum svartsengi. Í heildin hefur landrissið um 4 cm frá 21. apríl. Kvika hefur safnast á 4 km dýpi á milli fjallsins Þorbjörnar og eldvarpa. Kviku innskot er um 7-8 km langt og líkur vestan við Þorbjörn og undir svartsengi en það eru bæði orkuver og bláa lónið. Bláu línurnar sína innskotin 2020 og þar appisínu gulu kviku innskotið núna í mai. Almannavarnir hafa kortlagt alla innvið á svæðinu, eins og til dæmis ljósleiðara, vattsleyslur og rafstrengi, auk fórtminni á ferðamannastaða og hvernig hægt sé að verja þá. Og þar er helst litið til varnargarða. Við erum að, að funda með verkfræðingum í næstu viku um, um frekari vinnu með það og hvaða leiðir eru líka til þess að verja, til dæmis bara eins og lagnir í jörðu og annað slíkt. Sko. Hvar yrðu þessi varnargarða hugsanlega? Og við erum við erum alltaf að forgangs á því að eftir, eftir bara hvaða, hvaða er undir. Við getum horft á þetta svæði sem að það sem að landreysið er núna þá. Það er hérna orkuver, það er stórferðamannastaður, það, er, það eru hérna kaldavastlagni, það eru ljósleiðir og það eru rafmagn og svo eru þetta greindavík í, í hérna, næsta nágrunni. Þannig að þetta eru svona staðarnir sem við erum að horfa á. Raforkan sem framlitt er í svartsengi fyrir nú almenna flutningskerfið og yrði orkuveri fyrir tjóni hefði það ekki áhrif að raforkuöryggja á Er við að yrði aftur á móti sjá svæðinu fyrir heitu vatni ef að innviðir skemmtust í eldsumbrotum. Almannavarnir funda nú dagla með vísindamönnum vegna stöðunar og víður segir að við þessar aðstæður skipti undibúningur öllu máli. Og við teljum það að við fáum svona ekkit, ekkit mikið frekari viðvarnir á því að það fara að gjósa aftur og, og þetta er svona atbara sem við þekkjum frá því, frá því í fyrra þannig að við erum bara undibúin undir að takast á við það. Rannsók lörglunar og suðinnesjum á mögulegu mansali ungs drengs er viðkvæmu stí en miðar vel áfram. Rannsóknin er unnin í samstafi við erlend lörglunarvöld en lörglunar verð staddar að frekna af málnum. Maður sætti um tíma gæsluvartaldi, hann kom með ungan dreng til landsins frá kaupmannaöfn og framvísaði ættluðum vegabrifum þeirra beggja. Grunnsemdir vöknuðu um að drengurinn hefði verið beittur kynnfeldisli og ofbeldi. Gæslu var þalls úrskur, úrskurðurinn rann út í gær og var ekki framlengdur. Drengurinn dvelur hér og manninum er óheimilt að fara úr landi á meðan á rannsókk stendur. Arnar Gauti, nýja ára drengur sem reyði sig á íslenska máltækni þegar hann talar, verður að læra stærfræði á ensku vegna þess að forrit er ekki til á íslensku. Þá hefur hann bara val um fullorðins kallmannsrött eða fullorðins kvennmannsrött. Aron Gauti Arnarsson gengur bæði sinn hverfi skóla í Garðabæ og í Arnarskóla í Kópavogi þar sem við hittum hann fyrir. Hann er með meðfæta fjór lömun. Tölvan er hans helsta samskiptaleið því hann getur ekki nota ratböndin. Hann stýrir tölvunni með takkaborði sem hann notar hægri fótin á. Ég. Súkulaði köku bita hratt harpa. Já, ekki málma. Hvað er það verið ykkur? Aron segir ykkur hérna á 
á skjánum bara þegar hann er þistur eða svangur eða hann vill fara á YouTube en svo náttúrulega bara í skólanum þá náttúrulega bara svara hann spurningu og veist, dæmum í starfræði og, og eru og það er allt í gegnum mm-hmm. gegnum tjáskipti mm-hmm. og þetta náttúrulega er ykkur forrit og svona en þau eru þá á ensku því að ekki er hægt að setja íslenskun inn í forritin svona starfræði forrit til dæmis mm-hmm. þá eru þau bara í grunnin á ensku Aron velur tákk fyrir það sem hann vil segja og hefur búið til marga hnappa á skjáborði sitt. Í dag bættist einn við sjónvarpið. Já, þetta er linsan hérna. Þetta er linsan hérna. Já, akkurat hér. Já, Aron, þegar þú ert sáttur, þá tökur mynd. Sjónvarp og úf. Og þar með er Aron komið hnapp fyrir sjónvarpið og mynda myndatöku vélinni. Eru bækur í skólatöskunni? Fúst á bókasefni í dag? Ah, við erum að skoða það þegar við komum heim. Já. Arnarskóli. Já, þú ert í Arnarskóla núna. Mm. Flott sér. Mm. 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 Hofstaðaskóli. Já, þú fórst í bókasafn og hofstaðaskóli. Já, vel gert. Mm. Fyrir það fyrsta náttúrulega er þetta bara frábært mm. að það skuli vera hægt að eiga samskipti mm. á íslensku. Og en kannski eins og kannski Eins og heyrist kannski á röddinni, þá er hún kannski svolítið dimmröttu fyrir en nýja ára, bráðum tíu ára strák. Þannig að, að hérna, það væri náttúrulega óskandi að við væri hefðum hérna, barnarödd líka að röddir. Í hvað tilvíkum er þessi dimma kallmarsvöld? Hvað skrýtnist? Sko, kannski þegar að hérna, Aron hefur sett mamma ég elskaði. Þú veist, mamma til hafa ekki með amma leiðið eitthvað, þú veist, þetta er bara svona þegar er svona persónulegt. Við ætlum til útlanda. Þrjú eru særð eftir nýfa árás í smábænum Nóri í suðurstuhluta Nóreks í morgun. Lörreglan lýst yfir neyðarástandi þar til árásamaðurinn var handtekinn. Tilkynnt var um árásina snemma í morgun um nýjuleitið að staðatíma í Noregi. Sérstök tilkynning lauruglu var gefin út um að vóðaverkstæði yfir og fólk væri í lífsættu. Pólti ég fikk kjennskap til hennilsi í Nömedal, altså Nóri Fjór, som ligger sikkert átt um mil Nóri for Kongsberg. Hennilsen er altså det er en person som har knivstokket andre på Nóri Fjór. Det er tre skadde. Det vi kan si er at vi har kontroll på gjerningsperson. Til að byrja með var talið að árásin hefði verið tilefnislaus, en síðar komið ljósa að hinn grunaði og einina særðu eru hjón frá Sýrlandi. Maðurinn hafði fengið á sig nálgunabann vegna áðbeldis gegn konunni. Hann reðst að fórnalömbunum við strætóskýli nálagt veslunum og skóla. Næstaðir vegfarandur yfirbyggðu mannin áður en lögregla koma staðin. Vitni segja að aðkoman hafði verið ljót. Nei, ég kom að skulle vera vær på uken annars hér og trudde ég kom til påkjørsel. Det stod i bilen i kanten her og gå i vägen og masse folk rundt en person på bakken. Og det var så mye folk der at jeg tenkte at det her folk har gjort noe likevel. Så kjørte bort til butikken og da oppdaget jeg også at det var en stor blodpøl rett foran der jeg parkert. Þungunarof verður nær algjörlega óheimilt í Oklahoma í bandaríkjunum samkvæmt nýju lögun sem ríkistingi samþykti í gær. Lögin kveða á um að þungunarof verði bannað frá því að getna að rási stað. Undantekningar vegna nöðgunar eða sivjaspelts verða aðeins leifðar ef þessi afbrot hafi verið kærð til lögreglum. Lögin gerir ráð fyrir að óviðkomandi geti farið í mál við hvert það sem framkvæmir eða aðstóðar konur við að rjúfa þungun Svipað og umdeild lög í Texas kveða á um. Fastlega er búist við að ríkistjóri Oklahoma staðfesti lögin. Stjórnvöldi í Úkrainu breytu alþjóðalög færi svo að þau létu rússum eftir landsvæði að stríði loknu. Þetta segir Úkrainiski stjórnaranstöðu þingmaðurinn lesi að Vasilenko í samtali við fréttastóðum. Vasilenko er meðlimur Evrópusinnaða stjórnaranstöðu flokksins Holos og hefur setið á þingi frá því 2019, sama ár og flokkur Selenskís forseta tók við völdum. Hún var áður ötull gagrinandi Selenskís en það hefur breyst. Vasilenko hefur verið áberandi rödd í fjölmiðlum víða um heim frá því að stríðið hófst. 
En hún er þess fullviss að Úkraina mun að endingu bera sigur úr bítum þótt Rússar hafi náð stjórn á stórum svæðum í austur og suðurhluta landsins. Olof Scholz, kanslari Þýskalands, sagði í vikunni að Rússar mættu ekki komast upp með að endur skilgreina landamæri Úkraina að stríðinu loknu. Undir það tekur Vasi Lenko. We in Ukraine and also the whole world is seeing what it is to be liberated uh, by Russia, you know. It just only means a complete and full destruction of Ukraine, of everything that is Ukrainian and of a Ukrainian nation. And it would be a crime on behalf of the Ukrainian government to give up any territory to Russia. It would be a crime under Ukrainian law. And also it would be an international crime because ceding territories to an aggressor such as Putin only means inciting more greed in that aggressor. Þá segir Vasilenko að sigur Úkrainu í Eurovisionum liðna helgi séðans einn af fjölmörgum sigrum sem séu framöndan. Ukraine is very big on Eurovision, I think the same as Iceland is. And uh, we would be very happy to welcome many Icelandic Eurovision fans uh, in Kiev or in any other city in Ukraine next year to celebrate all of us together, not just a victory in Eurovision, but also a victory over aggression and a victory of democracy in Europe. Nánar öðrður rætt við Lesju Vasilenko í fréttaskýringarþættinum Heimskuðum sem er á dagskrá rásar eitt eftir hátegisfréttir á morgun. Og hann var aðeins minnst á tónlist og Eurovision. Við höldum okkur í tónlistarheiminu því stórtenurinn Andrea Bocelli heldur tónleika í kórnum í Kobo og í annað kvöld. Þetta er stærstu tónleika sem hafnir hafa verið hér á landi síðan fyrir faraldur en tónleikunum var ítrekað slegið og frest. Bocelli er mættu til landsins og í kórnum er verið að leggja loka hönd á undirbúningin. Það er Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður. Það er væntanlega í mörg kórn að líta fyrir þessa tónleika, Sólveig Klara. Já, það er nóg um að vera hérna í kórnum, fullt af staðsfólki að gera og græja. En það verkefnalistin langur því það á að umturna tónleikasvæðinu eða hvað, Íslifur? Já, þetta er náttúrulega bara íþróttasalur og hérna hægt að gera hann mjög góðan fyrir tónleika en það er hann sem mikið verk og það þarf mikið mann að blá og kostnaði í það. Þannig að við erum búin að vera hérna síðan á sunnudaginn, þá fluttum við eiginlega inn og krúið okkar og búin að vera með svona 50-100 mánsa dag stillaðu og nú er þetta alveg að smella en þeir eru tónleikandur á morgun. Hér eru allir í sæti, það er allt tróði á stólum inni fyrir aftað í, hvað koma allir þessi stólar og hvað er þetta margir? Hér getið þið séð á einum stað alla stóla á Íslandi, þannig að þetta eru átta hús manns í sæti, það eru 15 stúka, þannig að við erum með hátt í sjöður stóla á gólfum. Og hverju má fólk búast þið hérna morgun? Þetta eru svona tímamóta tónleikar, að því þetta eru langstæstu tónleikar eftir síðan að kófið fór að stað og þið þurftum að fresta þeim fjóru og fimm sinnum og fólk er búið að haldið með hann í þrjú ár og þetta er eitt stæsti listamaður í heimi og á sviðinu verða um 200 manns, heil sinnfrónlega hljóðstu kór þannig að ég held að það verði bara einstaklega ógleymanlegt. Eins og þú segir þá að fólk beðið mjög lengi, er ekki mikil spenningur í fólki? Ég held að það sé alveg svakalegur spenningur. Ég held að það væri alltaf spenningur að fara að sjá Andrea Bocelli og svona flotta umgjör en að eftir alla þess að byð og að sko 90% fólki er búin að halda í miðan í þrjú ár. Að þetta er, verður mikið móment hérna á morgun að geta lóðið sér að halda þess að tólinga og hleift gestunum inn í hús að sjá þess að þess að tólinga. Takk fyrir þetta Íslifur, ég sleppa að lausum í áframhaldandi undirbúring og við kveðjum hér á kornum. Já, takk fyrir það og við ætlum að fara norður og alla leiðina til Grímseyjar því að Grímseyingar eru orðnir langþaríttir á ferjunni sæfara sem siglir milli lands og eyjar. Eyjar, sjómaður í Grímseyi skorar á þingmenn í kjördæmin að koma út í eyju í fimm metra öldurhæð og upplifa það staður. Grímseyingar hafa um nokkurt skeið barist fyrir að ný ferja verði kift í stað sæfara sem þjónað hefur eyjaskeggjum og ferðamönnum í tæplega 15 ár. Hverfisráð Grímseyar ályktaði um málið fyrr á þessu ári þar sem framkom mikil óanæja með skipið. Sjómaður í Grímseyi segir skipið löngu komið á tíma. Þetta eru sæti fyrir 54, held ég það rétt með, en leiði fyrir 107. Ég hef komið hérna með fullu skipi og sjóveiki og liði liggur bara hérna á göngunum og gólfinu eins og ráði þau erum að. Sæfari var upphálega smíðar árið 1992 en kom hingað til lands árið 2005. Skipið er um 40 metra langt og 10 metra breytt og getur flutt 108 farþega. Heldur þetta sé þess valdandi að jafnvel fólk veiri sér við að koma hingað út í? Já, það er alveg svoleiðis. Fólk hefur komið og bara við förum aldrei aftur í Grímsjöfum með þetta skipir. 
aðeins þrjú salerni eru í ferjunni, öll á neðra dekki. Það getur því verið vandasamt fyrir sjóveika að komast á milli hæða. Það er nú bara að taka þetta hérna heim í bryggju sko, hvað þá í miklu meldingi og þetta er þung og mikil hurð og tjakk og brattur stíg í beinum framhaldi. Þetta er náttúrulega bara slysa gildra og hafa þegar var orðið slysa hérna. Og það eru farþegar að koma hérna og þeir eru að koma bara grænir og gulir og bara út úr ferjunni og þú veist þú bara, eru bara algjörlega búnir á því að koma sínga. Þú veist þú meiri sér í dag, þrátt þegar sé bara ágætt sveður, þá var samt tölum við sjó ekki á leiðinni. Og skilabóð grímseyinga til ráðamann eru skýr. Og ég er helst til að fá bara þingmennin okkar til að koma hérna, helst í svona 5 metra öldu hæð og sjá við hvað við búum. Samkvæmt upplýsingu frá vegagerðinni sem á sæfara eru engin áform um að skipta ferjunni út, slíkt sé ekki á fjárlögum. Skipinu sé þá haldi við eins og öðrum ferjum á vegum vegagerðarnar. Það er mér langað til að spyrja þig til dæmis. Hvernig komst þú í dag? Ég komið flugi. Og af hverju? Af því ég er farið í þessu ferju og mér langar ekki annars. Ná, hvæm lega! Þá var bara vona viðrið þokkalega á grímseyinga og aðra landsmenn en í nótt snýst vindur í stífa norðlæg átt um landið vestanvert en hægar í austlæg átt austlæglands súld eða rigning norðan og austan til bjart með köflum á suður og vesturlandi en líkur á skúrum síðdegis. Hiti frá fimm stigum við norðurströndina upp í sextán stig á suðurlandi. Sigurði Jónsson í veðfræðingu kvöldsins og segir okkur nánar frá að loknum íþróttafréttun sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Búrslitaleikur meistardildar kvenna í fótbolta fer fram í Torino og morgun. Þar mætast sjöfaldir meistar af Lyon og ríkjandi meistar af Barcelona. Lokahóf körfugnatleik sambandsins var í hátegin í dag og bestu leikmenn og þjálfarastildana velunaðir. Og Rosengord, lið landsliðskonunar Guðrúnar Arnarsdóttur, er eitt á toppi sensku úrvalsdildarinnar í fótbolta eftir góðan sigur í dag. Helstu fréttir okkar í kvöld, vísa á hátt í 300 umsækjendum um alþjóðlega verund úr landi. Þetta er metfjöldi brottvísana og sumir hafa dvælið hér meira enn tvö ár. Dónsmálar á þennar segir að verið sér framfylgja lögum. Ríflega fjórðungu starfsfólks landsbítala hefur upplifað kulnunar einkennis í síðustu tólf mánuði og hluti þeirra hefur íhugað alvarlega að fara í veikindaleiði. Máltækni gefur Aroni Gauta nýjára kleift að tjá sig, en hann getur einungis notast við fullorðinsraddir. Stærfræðið þarf hann að læra á ennsku því forreitinni ekki til á íslensku. Fart þegar sem vilja stíga í landi í Grímseyjur og grænir af ógliði eftir sjóferðina, heimamenn hafa fengið nóg og vilja nýja ferjum.